அனைத்து ஊடகங்களுக்கும் தமிழ் மாநில திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக இந்த கண்டனா ஆர்ப்பாட்டத்தின் மூலமாக என்னுடைய வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் உழைக்கும் மக்களின் உரிமை உரிமைக்காக போராடிய இரு திராவிட கட்சிகளை கொச்சைப்படுத்தி சினிமா என்ற பெயரில் விபச்சாரம் செய்திருக்கின்ற சன் டிவி பிக்சர்ஸ் கலாநிதி மாறன் அவர்களை முதலில் கண்டிக்கின்றேன் திராவிட கழகத்தின் வனப்பிலே வளர்ந்து திராவிட கழகத்தினுடைய அரவணப்பில் வளர்ந்து அவர்கள் போட்ட பிச்சையால் இன்று கார்பரேட் ஆக மாறி திராவிட கட்சிகளை உடைக்கும் நோக்கத்திலே செயல்படுகின்ற கலாநிதி மாறன் அவர்களை வன்மையாக கண்டிக்கிறது கண்டித்து எங்களுடைய ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றியிருக்கின்றோம் அந்த தீர்மானத்தின் பின்வருமாறு நான் சொல்கிறேன் இரண்டாவது அரைவே காட்டுத்தனமாக சினிமா படம் எடுத்து கொண்டிருக்கும் ஏ ஆர் முருகதாஸ் அவர்களை கண்டிப்போது மட்டுமில்லாமல் நாங்கள் அவர் மீது கடந்த இரண்டு தினங்களுக்கு முன் சென்னை மாநகர ஆணையாளர் அவர்களிடத்தில் அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்ய புகார் மனு கொடுத்தோம் அவர் மீதும் முதன்மை வேடதாரியாக நடித்த விஜய் அவர்கள் மீதும் இரண்டு பேர் மீதும் வழக்கு பதிவு வழக்கு பதிவு செய்ய சொல்லி புகார் கொடுத்தும் இதுவரைக்கும் யாதொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை காரணம் ஏனென்று எங்களுக்கு புரியவில்லை ஆனால் இதனுடைய பின்னணி எங்களுக்கு தெரிகிறது இவர்களை யார் இந்த படத்தை எடுக்கவிட்டார்கள் எதற்காக இந்த படம் எடுக்கப்பட்டது எதற்காக இடஒதுக்கீட்டை வந்து தவறாக சித்தரிக்கிறார்கள் எதற்காக வந்து இலவசங்களை கேவலம் என்று சொன்னார்கள் என்பது யார் சொல்லி இவர்கள் செய்தார்கள் என்று மட்டும் எங்களுக்கு புரிகிறது இதன் பின்னால் ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் இருக்கிறது என்று நாங்கள் கருதுகிறேன் அது மட்டுமில்ல இலவசங்கள் கேவலம் என்பது ஒரு ஸ்கீம் இந்த ஸ்கீமை வந்து ஏ ஆர் முருகாஸ் எந்த பார்வையில் பார்த்தாரோ தெரியாது அதே நேரத்தில் இந்த முதன்மை வேடதாரி ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு முறையும் சர்ச்சைக்குள் மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் அந்த முதன்மை வேடதாரி விஜய் அவர்கள் ஆனால் இந்த ரிசர்வேஷனில் அதாவது இடஒதுக்கீட்டில் பயனடைந்து இன்னைக்கு மே மிகப்பெரிய கார்பரேட் நிறுவனமாகி இன்னைக்கு அவர்களாலே மிகப்பெரிய ஆளாகி அவர்களையே வந்து அழிக்கும் நோக்கத்தில் செயல்படுறாரு கலாநிதி மாறன் அவர்களை எந்த விதத்தில் நாங்கள் மன்னிப்பது திராவிட இயக்க கொள்கைகளுக்காகவே மாநில சுயாட்சி என்ற ஒரு மிகப்பெரிய புத்தகத்தை எழுதியவர் முரசொலி மாறன் அவர்கள் அவர்களுடைய வாரிசா இந்த வேலை செய்கிறது அவருடைய வம்ச வழியில் வந்தவளா இந்த வேலை செய்கிறாய் உன்னை கண்டிப்பலாம் உன்னை என்ன செய்வதே என்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை ஒரு கார்பரேட் கார்பரேட் வேலையை செய்ய வேண்டும் தளபதி என்ன தளபதி யாருடா தளபதி இந்த நாட்டுக்கு யார் தளபதி தளபதின்னு சொல்லி தளபதி அதாவது தளபதின்னு சொல்லி ஒரு வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறவனே நீ மட்டம் தட்டி வேறு ஒருத்தனை கொண்டாந்து தளபதி நினைக்க வைக்கிற தமிழ்நாட்டுக்கு யார் தளபதி தமிழ்நாட்டுக்கு தளபதி ஒரே ஒரு ஆள் தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சு அது மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தான் தளபதி இதில் இளைய மக நீ வந்து அவங்கள கொம்பு சீவி உரிய தளபதிக்கு அந்த இளைய தளபதின்னு சொல்கிற அந்த முத முதன்மை வேடதாரி விஜய்க்கு வந்து கொம்பு சீவி விடுறாங்களா இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து அரசியல் மாற்றம் கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு சில பேர் துடிச்சு கொண்டு இருக்கிறார்களே அவர்களுக்கு ஏதாவது இவங்களா ஏதாவது ஒரு பாலம் அமைத்து தருகிறார்களா இவர்களுடைய பண பொருளாதார வசதியில் அதுவும் எங்களுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை உழைக்கும் மக்களின் அடித்தட்டு மக்களின் விளிம்பு நிலை மக்களினுடைய வாழ்வாதாரத்திற்கு ஐயா சொன்னது போல எங்கள் புலவர் சொன்னது போல புரட்சி தலைவர் அவர்கள் அப அதாவது கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் அதற்கு முன்னால் கருமை வீரர் காமராஜர் அவர்கள் ஏட்டளவிலே இடஒதுக்கீடுகளை வந்து இங்கே கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறார் மாநிலம் பூரா வந்து கொடுத்தாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க ஒரு காலகட்டத்தில் அண்ணாவுடைய ஆட்சிக்கு அண்ணா ஆட்சிக்கு வராரு அண்ணா ஆட்சிக்கு வந்த முதல் மயிலே இடஒதுக்கீடு தந்தாக வேண்டும் ஏன்னா ஏன்னா புரட்சி தலைவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் வந்து ஏற்கனவே வந்து அடித்தட்டு மக்களுக்கும் இந்த எஸ்சி எஸ்டி பீப்புள்களுக்கும் இவங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கணும்னு சொல்லிட்டு மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டம் நடத்தி 
அந்த போராட்டம் வெற்றி அடாமல் போனதுனால அவர் மந்திரி பதவியே இழந்தார் அப்படிப்பட்ட மகான் இடஒதுக்கீடு இட இடஒதுக்கீடை பெற்று தந்த அந்த அந்த ஒரு வாய்ப்பை பயன்படுத்தி அடித்தட்டு மக்களும் விளிம்பு நிலை மக்களும் நடுத்தர மக்களும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களும் அனைவரும் பயனடைந்தார்கள் இந்த இடஒதுக்கீட்டின் பிரம இது இந்த இடஒதுக்கீட்டின் பிரகாரமே எத்தனையோ நீதிபதிகள் நியமிக்கப்பட்டார்கள் வரதராஜனு போன்ற மிகப்பெரிய நீதிபதிகள் நியமிக்கப்பட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்ல வந்து நீதிபதி ஆகி அவங்க எல்லாம் வந்து அவங்க அவர்களாம் கொடுத்த தீர்ப்பு வந்து வரலாற்று சிறப்பு மிக்க தீர்ப்பு அந்த தீர்ப்பெல்லாம் வந்து இடஒதுக்கீட்டில் வந்தவர்கள் மட்டும்தான் இதெல்லாம் தவறான பாதையில வந்து செய்வாங்க தவறா வந்து வழி நடத்துவாங்க தவறா வந்து ஆட்சி செய்கிறாங்க தவறாக வந்து இவங்களால் எதுவும் பண்ண முடியல இவங்களுக்கு திறமை இல்லை என்பது ஆகிவிட முடியுமா இது இடஒதுக்கீட்டில் வந்து எத்தனை ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்கள் வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்த தமிழ்நாட்டை வளப்படுத்தி இருக்கிறாங்க இதையெல்லாம் சொன்னான் மாலா அப்படிப்பட்ட விஷயங்களை எல்லாம் செய்த இந்த இரு பெரும் திராவிட கட்சிகளை ஒற்றைப்படுத்தி இருப்பது அயோக்கியத்தனமான செயல் என்பது நாங்கள் இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்கிறோம் இது வந்து எங்களுடைய கண்டன உரை மட்டும்தான் இன்னொரு விஷயம் நாங்கள் இதை சொல்லணும் காட்சியை வந்து நாங்கள் நீக்கணும்னு சொன்ன உடனே காட்சியை நீக்கணும் பத்து நாளாக வந்து பேனர் வச்சுருந்தாங்க அதை எடுக்கணும்னு சொன்னோம் உயர்த்திரு ஆணையாளர் காவல் ஆணையாளர்கள் எங்களுடைய கோரிக்கையை ஏற்று உடனே அந்த பேனர்கள் எல்லாம் எடுத்தார் அதை எடுத்துட்டாங்க அன்னைக்கு நாங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண உடனே எடுத்துட்டாரு அதன் பிறகு எங்கள் கிட்ட வந்து அவர் கேட்டார் நாங்கள் வந்து அந்த காட்சிகள் எல்லாம் இன்னைக்கு பதினோரு மணி காட்சிகள் எல்லாம் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் நாங்கள் ஆர்டர் போட்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த காலை காட்சியில் போயிட்டு நாங்கள் படம் பார்க்குறோம் படம் பார்த்த உடனே அந்த காலை காட்சியில் எந்த ஒரு காட்சியும் நீக்கப்படாமல் படம் ஓடிட்டு இருக்கிற ஆனால் செய்தித்தாள்களிலும் ஊடகங்களிலும் இது வந்து எடுத்தாச்சு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதன் பிறகு தான் அவங்க எடுத்திருக்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி அவங்க எடுக்கல நாங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ண பிறகு இலவசம் கேவலம் சொல்றாங்க சார் இலவசம் வந்து அடித்தட்டு மக்களுக்கு கொடுக்கற ஒரு ஸ்கீம் சார் அந்த ஸ்கீம வந்து இவங்க எல்லாம் கொச்சைப்படுத்துறான்னா இவன் வந்து எல்லா தூசியில இறங்கி வேலை செய்யற மக்கள் சார் இவன் ஏசியில உட்காந்துக்கிட்டு திங்க் பண்ணிக்கிட்டு இது கூடாதுன்னு என்பது தப்புன்னு நாங்க சொல்றோம் அதே மாதிரி இடஒதுக்கீட்டுல கைய வச்சா வன்முறை வெடிக்கும் அத எச்சரிக்கா சொல்றோம் இதே மாதிரி கேவலமான படத்தை அறவே காட்டுத்தனமான படத்தை எடுக்கிற சன் பிக்சர்ஸ் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் நாங்கள் வந்து நீதிமன்றத்துக்கு பொறுத்தவரை தயாராக இருக்கிறோம் சன் பிக்சர்ஸ் வந்து இது போன்ற படத்தை எடுக்கக்கூடாது அதே மாதிரி ஏ ஆர் முருகா இது போன்ற கதைகளை எழுதக்கூடாது இதே மாதிரி முதன்மை வேடதாரி விஜய் அவர்கள் வந்து இது போன்ற கதைகளை நடிக்கக்கூடாது என்று பொதுமக்கள் மத்தியில் மன்னிப்பு கேட்கணும் எழுதி கொடுக்கணும் சகோதரர் விஷால் அவர்களுக்கும் ஒரு ஒரு கனிவான வேண்டுகோள் வந்து இந்த நேரத்தில் நாங்க பதிவு பண்ணோம் ஏன்னா இலவசம் இலவசம் சொல்லி மக்களுக்கு பொதுமக்களுக்கு கொடுத்து இலவசம் சொல்றீங்க இந்த யூ சர்டிபிகேட் வாங்கறதுக்கு நீங்க போய் பிச்சு எடுக்கிற மாதிரி அவங்க கிட்ட எல்லாம் எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க ஆமா இது வரி சலுகை கேக்குறீங்களே இது மட்டும் இலவசம் இல்லையா இது பிச்சையா உங்களுக்கு தெரியல ஏன் இதுக்காக நீங்க வந்து யாருமே போராடல இது யாருமே வந்து தலைய எதற்காக வந்து இவங்க எல்லாம் வந்து வாய திறக்கல எதற்காக வந்து திமுக வாய திறக்கல மெயின் அதுதான் எங்களுடைய கோரிக்கை என்னன்னா திமுக வாய திறக்காததுக்கு காரணம் என்ன திமுக தான் மாநில சுயாட்சி கொண்டு வந்தது முதல் முதல்ல திமுக தான் இலவசமே கொடுத்தது ஏன்னா திமுக வந்து இலவசம் எதுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா அடித்தட்டு மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் நல்லா இருக்கணும்ன்றதுக்காக அரிசி வந்து இலவசமாக கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் டிவி கொடுத்தாங்க இன்னும் மிக்சரு அது என்னென்னமா கொடுத்தாங்க நிறைய இலவசங்கள் கொடுத்தாரு அவரும் நிறைய கேஸ் கொடுத்தாரு அப்புறமா கேஸ் அடுப்பு கொடுத்தாங்க இன்னும் நிறைய இலவசங்கள் மானியங்கள் கொடுத்தாங்க அது விவசாயிகளுக்கு நிறைய கரண்ட் எல்லாம் இலவசமாக கொடுத்தாருங்க கலைஞர் அவர்கள் அதன் பிறகாறு வந்தவர் புரட்சித் தலைவர் அவர்கள் சத்து நோய் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் அந்த பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் நிறைய இலவச படிப்புக்காக நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் புரட்சித் தலைவர் அவர் கையில் சொன்னால் மிதியோ முதியோர் பென்ஷன் எல்லாம் புரட்சித் தலைவர் அவர்கள் செஞ்சுத்தான் இதெல்லாம் இலவசம் இலவசம் சொல்கிறாங்க இவங்க அது இலவசம் இல்லை அது வந்து மக்கள் வரி பணத்தை சார் அதன் பிறகு புரட்சித் தலைவர் வந்தாங்க புரட்சித் தலைவர் வந்தாங்க கலைஞர் காப்பீட்டு திட்டத்தை வந்து அம்மா காப்பீட்டு திட்டமாக ஆச்சு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே அதை வந்து எல்லாருக்கும் வந்து பயனாளர் அளவுக்கு செஞ்சாங்க இதெல்லாம் இலவசம் தாங்க 
மீனவர்களை வந்து இன்னொரு விஷயங்க மீனவர்களை